什么事儿。喂，老公啊，我在外面买了很多东西，拿不过来，又没有开车，你能不能过来接我一下？啊，我在开会呢，要不你自己叫车回家吧？啊，我挂了。我今天来接你的时候，差点被车撞了，吓死我了！我还以为你，我再也见不到你了呢。怎么可能呢？以后开车注意安全啊！哎，对了，难道你没看到那车的屁股都凹进去了吗？干嘛？啊，没事没事。什么呀？你心不在焉的呀！我哪有？来，过来。讨厌。心雷。这么巧，在这儿碰到你了，是你啊，徐磊。不是，心磊，你怎么了？发生什么事情了吗？我没什么事儿啊。那，你没开车，你要去哪儿？我送你。不用了，我只想一个人静一静。心不下你，所以就跟过来。我没事，你放心吧。心里啊，如果你有什么不开心的，真的不要憋在心里，说出来吧。说出来之后，你会舒服很多的。我真的没事，你走吧。我只想一个人在这里静一静。喂。但他不说，我也能看出来。他现在精神状态非常差，好像受了什么重创似的。那我估计又是她老公的事情。她老公？不是，静茹，你现在能赶过来一趟吗？我真的放心不下他。我想你如果过来一趟的话，他会好一些吧。不行，我现在正要开庭了，我实在过不去。徐磊，你听我说哈。他既然不想你过去，他想静一下的话，你听我的，在旁边守着他，别让他出什么事儿。我现在就担心啊，他想不开。我会看着他的，行，那你先忙吧，我没别的事儿，我先挂了啊，哎，再见。
其实我根本就没怀孕。什么？你没怀孕？嗯。哎，因为当时我听说许诺要跟那个女的私奔，我脑子一下就懵了。我心想，怎么也得留住她。这个黄花不知道怎么的就说出口了。行啊，你现在都能自己想办法了。不错，你出师了。对不起啊，让你担心了。我本来那天就想跟你解释来着，可是后来我爸妈突然来了，我就没法说出口。你道歉干嘛呀？我觉得你做的很对呀。当时那种情况，你就得这么做。不然你怎么留得住他？现在好了，你把人给留住了，这过程不重要，结果最重要。嗯，又是你那些黑暗理论，都这个节骨眼上了，你还夸我，想想多吓人啊！你做的对呀，你应该夸呀。哎呦，不过这时间一久，肚子没动静的话，到时候你怎么给你父母交代？又怎么给许诺交代？我怎么知道怎么交代啊？我要知道怎么说，我还找你商量干嘛？现在可好，连我爸妈都知道了，我根本就是骑虎难下嘛！你这丑丫头，如果你不准备找我商量的话，你是不是打算一直瞒着我呀？哎呀，你就别再说我了，赶紧帮我想办法吧。你和他在一起的那个晚上，是什么时候的事儿？嗯，大概有两个多月了吧。嗯，那那个月你是什么时候来的？那个又是什么时候结束的？你问这个干嘛呀？哎，我问你，你就快说。好像是隔月的五六号结束的吧。月底。那怀孕有五十几天了，还行，还能瞒一段时间。这里你肚子凸显的时间还有一阵子。那那就瞒五十多天啊？那五十天以后怎么办啊？你连五十天之内的事儿你都保不住了，还想着以后呢？放心吧，我爸的医院呢，我认识一些人。到时候瞒着所有人给你开张假的怀孕证明还是可以的，这招能行吗？这行不行的？你还有别的方法吗？要不你就咬咬牙关继续装下去，要不你就投案自首。嗯，你爸医院那些人靠不靠谱啊？可别让你爸发现了。放心吧，我爸医院那些人啊，都各怀鬼胎，有的人向着我爸，有的人向着我，我搞得定。披上这个，这儿风大，免得着凉。你一直在这儿。这片海滩太僻静了，我不放心你一个人在这儿。徐磊，谢谢你，可我真的没事儿。我一个人在这发呆就够了，你没必要花时间陪我。心磊啊，你真的没变，还和以前一样，遇到什么不开心的事情，喜欢闷在心里，喜欢自己扛着。但你这个习惯真的应该改一改，虽然这样做很坚强，但长此以往。你真的会憋坏的。你要去哪儿？回家。那你在这等着，我开车过来送你回去吧。那我帮你打个车吧。新磊，你回来了。新磊啊，这位是。他是我老公，高明伟。哦，高先生，你好，幸会。我知道你是谁，你是信磊大学里的男朋友。我见过你照片。啊
。心雷啊，你已经平安到家了，我就放心了。我先回去了，啊。徐雷，谢谢你。哎，这都不是事儿。你回去之后呢，好好休息啊，别多想。这个世界上，没有什么过不去的坎儿。啊，回见。回见。拜拜。拜拜。师傅，开车。你当我是空气啊？如果你非要这么想，我也没有办法。星雷，杨星雷，杨星雷，你过来一下。怎么了？你坐下。上次你接卡卡的事情，的确是我误会了你。但今天这个情况，你怎么解释？我没有什么需要跟你解释的，倒是你。难道就没有什么要对我说的吗？我？难道要我说我老婆跟她前男友旧情复燃，当着我的面给我戴绿帽子吗？我不应该开心。你还真是恶人先告状！什么恶人先告状？你心知肚明。是，我对你跟徐磊的事情心知肚明。我告诉你，我已经容忍很久了。既然你一再挑战我的底线，那我告诉你，不要怪我不客气。高明伟，你这话什么意思？什么意思？你给我来！你干嘛？我问你，这个包真的是静茹送给你的吗？当然，是。你装，你还装！这个应该可以作为证据了吧？这个包明明是你前男友送给你的，你为什么说是金茹送给你的？你跟踪我？我有这个空吗？是我同事看到了，拍下来发给我的。如果不是他，我不知道被瞒到什么时候呢？你的同事？你哪个同事这么热心，这么八卦呀？少打岔！你承不承认？没错，这个包是徐磊送给我的。那是因为我帮了他的忙，他出于感谢我才给我的，并不是你想的那种龌龊的事儿。你还狡辩？如果不是我想的那样，为什么不告诉我实话呢？那是因为我知道，我只要说了实话，你就会是现在这个样子。杨新雷，我告诉你，我拿到了照片之后。我一直希望你能给我一个解释，因为我不相信，我不相信你是这样一个人，因为我相信你，但现在看来，我看错了人，你太令我失望了。高明伟，你既然这样不分青红皂白的栽赃我，那就不要怪我，也让你难堪了。让我难堪？我有什么好难堪的？你说出来，我听听。你怎么说这么多话呀？心虚了，害怕了？我心虚什么呀？我又没做过什么亏心的事儿，我心虚什么呀？你说。高明伟，这一次你出面帮了我们家，救了爸爸留下来的美车房，我们全家都很感激你。我甚至想过，看在我们夫妻多年的情分上。看在孩子还小的份上，看在你对杨家的恩情上，我愿意原谅你那些不堪的所作所为。只要你离开那个女人，我可以当做什么都没有发生过。我愿意再给彼此一次机会。离开哪个女人啊？你说的我怎么听不懂啊？
你别无中生有。我无中生有，我无中生有。你给我看的那些都是什么莫名其妙的照片呀？你喜欢看照片是吧？好，我也有。我让你看个够。很遗憾，今天下午我并没有走错路，我去火车站了，而且去的很不是时候，差点耽误了你们俩的好戏呢。这个女人，她叫谭雪是吧？她就是你手机里的 T X， 对不对？是，是又怎么样呢？她是我一个同事，哎，我跟同事出差回来不行吗？他是你很好的同事啊，那为什么那一次我们在西安店里遇见的时候，你们两个连个招呼都不打呢？我根本就没有看见。还有一次，你跟我说你去云城出差，其实是和他去绿岛度假的，对不对？这不可能。怎么不可能？为什么我帮你收拾行李箱的时候，我会在里面发现安全套？这是为什么？这更不可能！你别捕风捉影。我捕风捉影？难道不是吗？你整天不去上班，我在家里胡思乱想，我在外面拼命，我为了谁呀、啊？你从来不替我考虑考虑，净想那些事情。高明伟，事已至此。你觉得你还这么继续演下去有意思吗？你至于非要把我逼到无路可走才好？是你逼的我。好的，光着身子一起躺在床上。今天下午，你们是在万里酒店开的房吧？你知道吗？要不是我亲眼所见，我还会一直这么相信你。你到底要骗我骗到什么时候？我真希望自己是个瞎子。那样我就看不到这一切了。我到底做错了什么？你要这么对我？你说呀，为什么？心磊，别碰我，拿开你的脏手，滚，滚开！你这么急叫我回来，什么事儿啊？装。你在装啊？怎么了？你自己看看你干的好事。这，我不知道这是怎么回事。哦，这完全是个误会。杨青磊，我太小看你了。早知道你要跟情人约会，我就跟你腾地方。是不是我不在家的时候，你直接就把他领了回来？你不要血口喷人，这张照片，我不知道你是怎么弄到的。但我杨新磊不像你，人后干见不得人的事情，人前还能振振有词。证据放在面前，你还跟我凶？行了行了，我不想跟你多费口舌了。本来我还在想，对于这个家，你没有功劳也有苦劳，我们多给彼此一个机会。现在看来。是没有这个必要了，签字吧。原来这一切都是你在操控。离婚这事儿，你早有预谋吧？现在终于被你逮到理由了，你满意了？高明伟，我现在就明明确确的告诉你，这个婚我是不会离的。不要维护我的尊严和清白，杨新磊
？你以为我今天是跟你在开玩笑吗？我不是来跟你协商的，我是来通知你的。这个婚，我立定了，签字。你不要冲我大吼大叫，你没有这个资格。我告诉你，还有你的那个女朋友，你们越是算计我，我越不会成全你们。真的，真的。徐雷，徐雷，你干什么？你，你混蛋！不是，心雷，我不想看到你这样，我真的很难过，真的。你放开我！你，心雷啊！不是，心雷啊！心雷，你别误会，心雷。产检报告好好预习一下，不懂的翻书查一查。哎呀，好可爱呀、啊！我要是能造出个小孩来，该多好啊！谁让你自己肚子不争气呢？我把剧本都给你写好了，照着演你都演不好。哎呀，别提了，良宵变酒，真是丢死人！你说许诺该把我想成什么样的人啊？我害怕以后万一跟他结婚，一那个就……哎呀，你呀、啊，这就是报应。这以前吧，你把别的男人弄得死去活来的，现在啊，这许诺就是老天派下来惩罚你的。都什么时候了，你还笑话我？赶紧帮我想办法吧！这条路也不行，那条路也不行的，再下去我就该露馅了。事到如今，就只有一个方法。嗯，你听好了。整改方案如下：第一，你必须得说服许诺和你把结婚证领了，因为你这肚子不等人。许诺他这么善良，一定会答应的。第二，这结婚的事情一定，我们再上演一出流产的戏码，万事大吉。是能行得通吗？还有别的方法吗？不行也得行。哎，看来也只能这样了。目前我是造不出这个小小孩了。今天的星座运程说，你今天出事顺利，赶紧回家好好整理整理吧。嗯，正好许诺来我家吃饭，今天晚上，我妈找了个大师帮我们俩算了一个好日子，我估计他今天晚上就会宣布。你说，真的，更够劲吧？行，那你发我手机上吧。好。什么事情啊？神神秘秘的，又有新动作了。你看着吧，我现在又掌握了最新的情报。这一次，高美伟和他的老婆真的要 say goodbye 了。行啊你，你亮叔啥时候剪啊？我也没办法呀，为了我的幸福，我也是被逼的。你被逼？我看都是你逼别人，好吧？哎呀，不好意思，弄醒您了
。啊，没事没事，我都睡着了，我身体吧挺敏感的。你今天帮我弄的真是舒服啊。人在疲劳时反而不容易放松，我先给你做了全面调理，后面再做针对性治疗。好好，一切都听你的。平时那些理疗师哦，净是给我推销一些乱七八糟的产品，没一个靠谱的。不好意思，我接个电话。好、啊。喂，我正在忙，长话短说吧。杨新磊，这么快就跟我摆谱啊？就一句话，一个小时后家里见，我有事要找你。干嘛？怎么啦？孩子在，看见多不好。看就看见了，我还要亲一下。好了好了好了。好了<笑>喂，什么事儿？现在签字也没问题啊。好，一个小时以后见。什么？离婚的条件要卡卡？是，我就这一个条件。那我现在告诉你吧，不可能，你连自己都养不活，凭什么要卡卡？生活费、教育费，什么冬令营、夏令营，你负担得起吗？我既然要他，我就养得起他。哦，我明白了，是你那个老情人愿意帮你养孩子是吗？麻烦你转告他，让他去做梦吧。他亲爹还没有死，轮不到他操这份心。高明伟，你太过分了！我过分什么呀？我是讲法律的，我咨询过了，除非你有合理的经济来源，否则，卡卡的抚养权你是拿不到的。那我就明明白白的告诉你，我早就找到工作了，我现在每个月的收入至少是五六千，以后还会更多呢。你骗谁呢？你有没有工作我不知道。我什么都要告诉你啊，你有外遇怎么不告诉我呀？你在说什么呢？行，你既然撕破脸皮，那我也就不跟你君子了。卡卡的抚养权，我绝对不可能给你的。既然已经决定离婚，关于孩子的问题，我们还是心平气和的谈吧。卡卡长这么大，一直是跟着我的。你的工作你自己最清楚，成天不着家，你怎么带孩子？难道你要嫁给保姆吗？或许，你的小情人愿意帮。
阿姨，你是跟爸爸怎么认识的？我和你爸爸是在一个公司上班啊。在一个公司上班？对呀、啊。那阿姨，公司里的人你全认识吗？哎，我说你这孩子怎么话里有话的？阿姨，什么叫话里有话？哎，阿姨，你那个蛋糕看起来好好吃的样子哎，我可以去吃吗？吃蛋糕去吧。慢点跑！哎呀，阿姨，你看啊！啊，哎，我让你跑慢点吧，笨死了！阿姨，阿姨，对不起，肯定随你妈，自己玩会儿，我弄一下衣服。小心点，听到了吗？阿姨，我不小心把你水倒在你的书包里了。啊！哎呀，你什么气啊你？怎么了？家里遭打劫了？都是因为小祖宗嘛，把我包弄的全是水。我对不起，我下次再也不敢了。什么你不敢了？你看就故意的，撒这么准。这包是限量版的，那你卖了都赔不起。小雪。你跟孩子较什么真儿？不就有个包吗？洗一下不就可以了？嘎、嗯、嘎、嗯，阿姨不是冲你的啊？嗯。啊。爸爸，哎、阿姨好坏啊！我想认妈妈。臭小子！小雪。啊，我们去洗澡喽。操！你说我一直希望您能找份工作。是希望有一天离婚的时候，我们有一些谈判的筹码。我还真是低估了高明伟这个家伙了啊！竟然真能把这个事儿弄到法庭上去。静茹，你就直说吧，我的胜算到底有多大？如果这个事儿真的闹到法庭上，可能就没那么简单了。法官要衡量的就不光是你的工作和经济能力了。不过好在呢，你有个优势，卡卡一直是有你来带的。不过呢，这也可能变成高明伟的一种说辞。他可以说，卡卡是个男孩子，由父亲来带，在工作和生活上可能更方便一点。但是他这么忙，哪有时间呢？他可以说他的工作可以调整啊，并且他有这个能力支配时间。而你呢，你虽然现在有工作了，可是你没有支配时间的能力啊。并且这种官司是个持久战，而卡卡越来越懂事儿了。他会受伤的。我什么都可以不顾，可是我真的不想让卡卡难过。大姐，别难过了，一定会有办法的。如果我放弃孩子的抚养权。我能提出什么样的探视条件？至少也得一周一次吧。不过这也得看你跟明伟以后的相处方式了。我知道了。为了卡卡，我会重新考虑一下的。卡卡，好玩吗？好玩。那阿姨是不是比妈妈好啊？老仔，来吃饭了。吃饭了。爸爸，你忘了吗？妈妈说外面的菜不干净。老仔，你放心，爸爸是挑最干净的饭店买的啊。哼。怎么了？我想上厕所。你前面不是上过了吗？卡卡，这小子，来。我们吃，不管他。孩子探视时间一周两次，够可以吧？
不可以又能怎么样呢？我说不可以，这份协议就不用签了吗？你别再跟我纠缠这个问题了，我不想因为这个问题再跟你吵架。念在我们夫妻多年的感情上，我们好聚好散吧。我就是念及夫妻情分，才没有和你闹上法庭，才把卡卡的抚养权交给了你。好了好了，算你高风亮节。不过我得提醒你一下，孩子姓高，就算你真的想撕破脸上法庭，我高明伟照样不顾一切的会抢回那个抚养权的。我绝不允许你带着我的孩子嫁到别人家里。说到底，你还是觉得我跟徐磊有不正当关系？我怀不怀疑已经不重要了，重要的是我手里的照片。法官看了之后，他是否会怀疑你们的关系正当？对了，婚后财产这一条，关于房子、存款，我会以现金方式给你的，一人一半。我算是仁至义尽了吧？高明伟，你不要以为你这么做有多高尚，我用不着你怜悯，更不用你施舍。我告诉你。如果当初不是为了迁就你的事业，我不会放弃中医院的晋升机会，更不会辞掉工作。这些财产，是为我这么多年牺牲事业，为这个家，为你和孩子付出的补偿，是我理所应当得到的。家庭主妇可以是免费的，那是因为有爱。一旦没了爱情，我就要我应该得到的。你怎么现在说话那么直白啊？从分居到现在，好像没有多少时间了。你怎么像变了一个人似的？你以前说话没有那么强硬的。我强硬？好吧，我就是强硬的太晚了。算了，除了孩子和财产方面，你还有其他什么要求吗？我还有一个要求，咱们办完手续以后，我想好好的陪卡卡玩一天。好，可以。不过要等我从香港回来之后。什么？你要去香港？那卡卡怎么办？谁来照顾他呀？你不用这么紧张。我既然要了他的抚养权，我就一定会对他负责的。公司奖励明星员工去香港旅游，我会带上他。他不是一直想去迪士尼吗？是啊，一年前他生日，你就说要带他去。可是因为你总是出差，所以总也去不成。现在反而，我却不能陪他了。姐，喂，然然啊，今天礼拜五，下了班能不能到 SPA 馆来一趟？我有事想跟你聊聊。嗯，好啊，正好我想过去呢。那行啊，我今天上晚班，咱们见面聊吧。嗯，那晚上见喽，拜拜。嗯，好，拜拜。其实今天大姐找你来，是想告诉你，奶奶，奶奶她病了，而且病得还不轻。你说什么？奶奶她怎么了？怎么了，姐姐？都怪我。听说我离婚，奶奶就晕倒了
。一提到这个，我就特别后悔，不该这么早把这事告诉他们的。那那奶奶现在怎么样啊？她是在医院还在家里啊？医生怎么说呀？去医院做了全面检查，打了点滴之后，奶奶回家，一直精神状态都不太好，每天看着你和卡卡的照片流眼泪，饭也吃得很少，我们怎么哄怎么劝都没用，只能在一旁干着急。那奶奶都这样了，怎么不去医院呢？你们一定要劝劝她呀！医生说她这是心病。心病，他的心药医，所以，然然，大姐希望你能回家看看奶奶。如果能搬回家住，多陪陪她，那就再好不过了。大姐，但是这个我，我知道这么对你说，是很突然。可是医生说了，奶奶年纪大了。再一天是一天了，最好少受刺激，保持平和的心境。也许对奶奶来说，你平安回家就是最好的安慰。你离家在外这么长时间，一直没有消息，奶奶始终放不下你。上次我们见面后，我回家没有和夏莲提过任何事情。可是这一次，我离婚的事情对奶奶打击太大了，特别是我没能把卡卡留在身边，我真的怕她会扛不住。所以，大姐希望你能先放下心里的负担。我知道了，大姐，什么都别说了，我明天就回去好吗？嗯，我现在真的只希望奶奶能够赶快好起来。有人找我啊？是的，这位先生找您这个是卡卡给你挑的。卡卡在迪士尼玩的开心吗？他路上有没有闹腾？他刚开始有点闹腾，老师说要找妈妈，我跟他说妈妈去培训，过一段时间才能回来，要他乖乖的，妈妈才会放心。然后。他就安静。其实，我们的孩子还是比较懂事的。过两天就是周末了，星期五我上白班，下午想到学校去接他。哦哦，哎好，呃，不过，不过什么？我们不是约好的吗？你不要出尔反尔。你放心，我高明明不是这样的人。只是你，我妈来了。你妈不让我见卡卡。不是不是不是，是是这样的，我们俩离婚的事，您您知道，我妈身体不好，她有高血压，受不了这个刺激，万一有个什么的。都到这个地步了，你才想到这些？啊，你就别说风凉话了，你求你了。我跟你商量一下，你能不能回来住两天？高明伟，你不觉得你的要求很可笑吗？是是，我也觉得可笑，所以这不跟你商量了吗？你就回来住两天，假装我们没有离婚，好吧？你看，妈一向听你的，只要你在就没事了。青磊，你妈是对我很好，可我们现在的关系……那这样，以后你什么时候想来接卡卡都行。这样可以吧？谢谢新人。
卡卡，你的眼睛还要不要啊？不要整天玩游戏机，赶紧把你的积木收一下。等妈妈来了，妈妈自己会大扫除的，我也是她的好帮手哦。等你妈妈，等你妈妈，等到什么时候啊？也不知道你妈妈培训什么时候才能够结束。快去开门，看看谁来了。哎呦，新磊，是你啊？是。可以帮我们大扫除吗？当然可以了。妈妈，我最近画了很多画，我这就去拿给你看，好不好？好，快去吧。新磊，来坐下，你培训结束了。啊，我呢到那个杭州去旅游，顺便就来看看你们。明伟说你去培训去了，你看你怎么丢下这家里一大一小的不管他们了呢？啊，不是，是卡卡总跟我说他同学的妈妈都有工作，我这才……哎呦，小孩的话你也去听。我怎么看你很憔悴啊？是不是培训太累了？还是明伟欺负你了？要是明伟欺负你，你就告诉我，我帮你去收拾他。不是，是培训太累了。嗯，不过正好这样的话就不用减肥了。新磊，我这次来给你带了个礼物，我没给明伟看，他看见了一定会说我偏心眼儿。所以啊，我带你到房间去看吧。嗯，啊、走。妈妈，哎，你看我画的画。啊，妈妈，我跟你说，咱们到房间再看吧。顺便问你一件事，你是不是真的去工作了？是啊，要不然妈妈还能去哪儿啊？嗯，走吧，妈妈，走。走这还给自己买上水了呀？早知道我那一份咖啡分你呗，不就行了吗？哎呀，这买水的功夫还给自己来一大便装啊啊！这当然了，你都有女人给你买咖啡了，我这看到漂亮的衣服，自己喜欢的衣服，还不得对自己好点啊？真是呀，这件衣服好漂亮啊，欣然看见了一定喜欢。啊，你妹妹回来了，跟你有关系吗？我告诉你啊。你们家许诺跟欣然已经分手了，你不会不知道这件事情吧？我跟你说啊，你一定要转告你们家许诺，千万不要再来缠着我们家欣然了，他们已经分手了啊！我看他呢，比你呀、啊，也好不到哪儿去。我看见我早就知道这事儿了，不是？再说了，谁谁谁缠着你们家欣然了啊？是我弟弟，我我们家诺，先不愿意你们家妹妹呢，行吗？听好了，是许诺甩了你们家欣然呐。哎呀，就以为你们那家的大女人都不好惹，尤其是你这二姐更刁蛮。我呸！谁不讲理了啊？还他甩了我们家欣然呢？我我告诉你啊。我也懒得给你浪费我这些口水了。反正呢，我们现在是人际关系格式化，清空历史记录，以后你跟我也彻底没有瓜葛了。哎，我告诉你，杨新宇，你是你，我是我，别往一块扯啊！再说了，也不可能有什么联系了。他们，我弟都快结婚了。结婚？啊，他啊，就是上次那个富家女，知道吧？还记不记得？真的太喜欢我们家诺了，太爱了，你知道吗？这死乞白赖的，非要嫁给我们家诺。你看我们家诺到最后没坚持住，崩盘了呗，就勉强的答应了。哎，以后你要是在电视上或者报纸上看到我们家诺了，你别吓着了啊！吹，你继续吹，你就吹吧你啊！哎呀，我跟你说啊，这豪门恩怨的这种爱情婚宴，我看的太多了。况且你们家许诺又是个倒插门，这门不当户不对的，他们俩的婚姻要是能够幸福啊，这世界上啊都没有故事会了。哎呀，我觉得你小学真没学好，还是怎么的，连这点最基本的道理都不懂。告诉你，男人看手腕，女人看脸蛋
啊，那再不幸福的婚姻，那也是婚姻，倒不像你。那么毒舌，我怕以后连一段不幸福的婚姻都没有。嗯，那才可悲呢。你有，你有，你有，就你有，你有一百个、一千个、有一万个。那可不，我这必须的嘛。哎，我问你，等一下，这个偶像欺负女人，被你的粉丝看见了可不好哦。哎，我，我学车，学车，我学车，练咖啡。啊。买回来了，嗯，哎呦喂，真贴心啊！哇，买那么多啊！对啊，我不知道你要喝什么呢，所以都买了。哪个我都喜欢，上这，装后的，让他顺势，让他开会儿去，来。你叫快递就行了嘛，还亲自跑一趟，就是想见你嘛。再说了，你妈接下来了，陪伴你带孩子了，我们还不赶紧带她约个会？没地了，咱明天去看这个吧，我好不容易弄的票呢。三长啊，嗯，你想带卡卡去啊？他又听不懂。哎呦，你可千万别给我提那小祖宗，我可不敢招惹他。哎，你不是说你妈喜欢看戏吗？带你妈去吧。我妈，我妈那是喜欢京剧，这些洋玩意儿她根本就听不懂。这个是中国人翻拍的。明天啊？对啊。我想想，我如果没记错的话，我妈明天有别的事儿。妈都来了多少天了？你这丑媳妇还能见公婆呢？我丑吗？见你妈不你好看，所以我才喜欢你嘛。呃，其实是这样的，我妈这次来呢，是为了检查身体。你看她这边疼，那边疼的。这个时候我怎么能跟她说我离婚的事呢？我听你妈平时说话挺中气十足的呀，怎么一来就添了这么多毛病？那我就更要去看你妈了。要不我带你妈到我爸那去瞧瞧？就不用不用不用，我估计啊，那就是常见的老年病，啊。你就是心里有鬼。我怎么心里有鬼了？小雪。你放心，我一定找个恰当的时候把这个事情跟他说清楚。你再给我点时间，我又给你时间。每次我要求见面，你就让我给你一点时间，在考验我的耐心呢，还是在考验我对你的爱啊？小雪，别生气了。我们都走到这一步了，见父母就是一个程序和过程而已。别胡扯这些，从一开始到你分居，再到你离婚，我耗了多少时间，多少精力啊！现在好不容易把幸福盼到眼前了。就各种欺骗我、瞒我，你什么意思啊你？我什么时候骗过你？什么时候瞒过你啊？我还不是为了我们以后能顺顺利利？没有以后了，我今天来就是和你摊牌的。我把青春全耗在你这儿了，如果我要不到我想要的结局，就别怪我撕破脸了。我说到做到，听清楚了吗？小姐，你的车是不是拿去做保养了？能不能赏个脸，让我送你一程啊？我就知道你不是一个小肚鸡肠的女人，不然我是不会喜欢你的。挑来挑去，都没个名分。哎。这点我早就表明态度了啊！这些年，你跟我受了不少委屈，我心里是知道的。放心，我一定会兑现我的承诺，给你个名分的。但愿如此。哎，只是你未来的婆婆最近身体不太好
，我得把他伺候好了，才能慢慢向他坦白。这一点，你应该能够理解啊。好吧，我就再给你一次机会。我就知道你是最好的，来，走吧。你把车开走吧，反正我今天用不着。那我明天还车的时候又能见你一面啦，不用转了。<笑>妈，你不是去买菜了吗？伯母你好，我是谭雪，是明伟的朋友。啊，你就是那个狐狸精啊！妈，破坏我儿子的家庭。你干嘛？什么叫我干嘛呀？伯母，你还叫我伯母？谁是你伯母？我不认识你。小雪，你先走吧。你让开！这是我儿子的车，你干嘛让他开？妈，你干嘛那么凶啊？干嘛那么凶？什么叫干嘛那么凶？我还问的。小雪，我再给你打电话。你个狐狸精！我告诉你，你再跟着我儿子，我跟你没完！你干嘛那么凶啊？什么那么凶啊？你离了婚不告诉我，你安的什么心啊？你怎么知道的？我怎么知道的？离婚证我都看到了。我告诉你，你再跟那个狐狸精在一起，我跟你没完！你等着。妈，卡卡，奶奶有点不舒服，你先回房间。妈，你哪儿不舒服了？我没有不舒服。你们眼里还有没有我？怎么四次就把婚给离了呢？我告诉你们，这件事情我不同意。妈，你刚才打也打了，骂也骂了，我跟新来的婚，不是随随便便的离的。妈，你胡说八道，你自己在找借口。明明是你对不起人家心磊，你赶快给心磊道歉。心磊，听妈一句话，现在好多人都不知道你们离婚，你赶快把这个收回，收回。妈，对不起，让您操心了，但是，其实我们两个离婚是最好的结局了。什么最好的结局呀、啊？你们俩离婚了，这个家没了，什么好结局啊？这个，已经不是我的家了。我，我现在就回娘家。心磊，你不能走，卡卡不能没有妈。妈妈妈妈，你为什么想离婚了？爸爸，你是不是那个花阿姨呀、啊？爸爸，你不能离婚，你跟奶奶这么好，我爸爸也很饿。那个花阿姨，我我和爸爸妈都没有你，我妈。妈
，这什么呀？安雪送给你的礼物。你呀，以后做什么事情都要有分寸。我怎么了？还怎么了？当着那么多街坊邻居的面，和那个谭雪在外头卿卿我我的，太不像话了。好了，我知道了。我可告诉你啊，你已经四十了，儿子也会打酱油了，各种事情千万要当心，知道吗？啊，知道知道了。妈，谭雪可是你亲自请过来的，你得照顾下她的情绪，别老是板着脸，啊。啊，这样行了吧？我妈最好了，我先出去了啊。嗯。哎妈，这些高级礼品可是谭雪亲自为你挑选的。希望你能喜欢。阿姨，尝点这个。哎呦，我不喝酒，我有高血压。明伟，你没跟他说过吗？啊，妈，对不起。这件事情我忘了跟他说了，还是我们家心雷好，知道我有高血压，特别的关心，尤其是吃饭呢，哪个该吃，哪个不该吃，关心的那个周到。哎，来，小雪，这是我妈特地给你做的，尝一下啊。好。嗯，真好吃。阿姨，你手艺真好，好吃吧？嗯，这个菜啊，是新磊教我做的，我只是学到了新磊的皮毛。明伟，你告诉他，你最爱吃新磊这个菜，你没说过吗？妈，姑娘，你会烧饭吗？不好意思，我不会。啊。那就是十指不碰阳春水，天生一个大小姐的命。哎呦，和你比起来哦，我们家心磊就命苦多了。带孩子、打扫房间、做饭，什么都得管。哎，你别说，管归管呢，管的那是井井有条，我太喜欢了。妈说这些干嘛呢？来来来来来，吃饭啊！来来，不会做饭怎么行啊？这一天一天一顿一顿的怎么办呢？阿姨，现在这年头，只要有钱，没有什么做不了的。这餐厅饭馆满大街都是，保姆钟点工随叫随到。有钱就是好，哎，这个有钱的人呐、啊，你听见没有？说话的声音都大呀。妈，谭雪跟我一样，都是干销售的，平时不在家的。就算想做菜，他都没有时间，你说对不对？嗯，销售呢，辛苦归辛苦，哎，挣得多嘛，而且呢，还能买高级的营养品。不过有一点你们别忘了啊，你们呢，买卖要买的，要买呢就买真实一点的，不要买过期的拿来糊弄我这个老眼昏花吗？过期？妈，您开玩笑吧？这些高级礼品都是谭雪托他妈精心挑选的。您是不是看错了？你看那日期吗？那。这不可能啊！这一定有误会，阿姨，可能是我妈拿错了。实在对不起，我不是故意的。要不我下次重新给你拿一份过来。我销售不起，你哪拿来的还是送回哪去？你们自己吃也蛮好的嘛。妈，这肯定是个误会。阿姨。妈。妈。卡卡，奶奶有点不舒服，你先回房间。妈，你哪儿不舒服了？我没有不舒服。你们眼里还有没有我？怎么次次就把婚给离了呢
我告诉你们，这件事情我不同意。妈，你刚才打也打了，骂也骂了，我跟新来的婚，不是随随便便的离的。妈，你胡说八道，你自己在找借口。明明是你对不起人家新来，你赶快给新来道歉。新来，听妈一句话，现在好多人都不知道你们离婚，你赶快把这个收回，收回。妈，对不起。让您操心了，但是，其实我们两个离婚是最好的结局了。什么最好的结局呀、啊？你们俩离婚了，这个家没了，什么好结局啊？这个，已经不是我的家了。我，我现在就回娘家。心磊，你不能走，卡卡不能没有妈。妈妈，爸爸，你们什么时候离婚了？爸爸，你是不是那个花阿姨呀？爸爸，你不能离婚，你跟奶奶都好，我爸爸也很爱。那个阿姨，我我和爸爸妈妈都没有你，我妈。妈你要多吃点，吃了长得又高又壮的啊！啊、哦，奶奶，我长得又高又壮的，是可以保护妈妈了，对不对？可以让不让任何人欺负她。哦，卡卡，嗯，你现在已经是个小男子汉了。<笑>可是妈妈怎么还不回来啊？卡卡，嗯，你妈妈呢？要上班。上了班呢，才能赚更多的钱，赚了钱以后呢，才能给卡卡买玩具、买游戏机，对不对啊？嗯。奶奶，我吃饱了。赶紧去把嘴巴擦一下。哦。儿子，有件事儿我一直想跟你说。那天在外头呢，我对那个谭雪又推了他，又骂了他。他没跟你说什么吧？那还不至于，他没那么小心眼。不过妈，你也真是的。你别说了，我想过了，不管他是不是破坏你们家庭的坏女人，但我总不能对人家姑娘这样。你,你看我要不要打个电话给他说一声啊？打电话，我觉得不太合适。哎，你看这样行吗？我以你的名义邀请他到家里吃顿饭。不可能，我是不会认他的，怎么还能进我们家呢？你不要当他是儿媳妇，当他是个朋友，彼此了解一下，这多好呀！那我跟他打了。这么说，星雷姐要当老板娘了？人家不是老板娘，人家是女老板。啊、哦，对对对对对，女女老板女老板，反正不管怎么样啊，只要是她接手了，我一定去当她的 VIP 中 P。怎么，你要干嘛呀？我就想讨好讨好她吧，要不然她怎么舍得把她最喜欢的妹妹嫁给我呢？对吧？哎，谁说要嫁给你了呀？真是的，想那么远。哎，那不是。古代的那个什么，好多男男女女是认识没几天就结婚了
。没过几年吧，他们就生出很多很多的小朋友来。我觉得我们应该改善他们的节奏才对啊。哎呀，好了你，你越说越没谱了。我先不跟你聊了啊，明儿还有好多事情呢，我还得去洗澡呢。啊，这我我我就跟你开几句玩笑话，就把你吓跑了。不是，我是明天真的很多事儿。哦，行行行，那你赶紧去睡觉去吧，啊，嗯，好吧，晚安，晚安，好梦。嗯、你怎么又不敲门又进来了？我正准备洗澡呢，什么事儿啊？怎么样，通过许诺了吗？什么？你明知故问，杨欣然啊，他跟许诺好过，你没问吗？就算欣然跟许诺好过，那又怎么样啊？那都是过去的事儿了。再说了，谁没有过去啊？欣然跟许诺，那根本就不算有过去，好吗？这是许诺亲口跟你说的。是谁说的不重要，重要的是杨欣然现在是我丁嘉文的女朋友，知道吗，妹妹？啊，你心胸还真是宽大呀。那现在反过来说说你，你之前交那么多男朋友，如果让许诺知道了，许诺因为这个跟你分手了，你会怎么想他呀？我，我应该说出我知道的一切吗？哎，不行不行，不能说。如果说了，不就等于承认是我用不光彩的手段抢走许诺了吗？好了，我的好妹妹，哥哥告诉你，许诺啊是千里挑一的好男人，你真的别再怀疑他了。欣然呢，又是我遇到过最好的女孩，我也不会因为这些小问题就跟她分手的。所以我觉得我们两个人应该抓住手边的幸福，别让她从指缝间里溜走。欣然，你够狠！不仅让我没有办法走入许诺的心，现在就连哥哥对我的信任也夺走了。哼，你等着瞧，我不会让你过得这么舒坦的。先生您。
，我们参加的是谁的婚礼？怎么了？这也太巧了。卡卡，不要跑了，有车危险。卡卡。卡卡，爸爸。爸爸，你也是来参加小姨的婚礼了吗？小姨，她小姨是杨欣然。杨欣然，杨欣蕾，这世界还真小啊！没想到我们参加的竟然是同一场婚礼。你们应该是男方的客人吧？嘉文是我的表弟。哦，原来那个一直缠着嘉文不放，想飞上枝头变凤凰的，就是你妹妹啊。怪不得了，了不起呀、啊！小雪，卡卡，来过妈妈这边来。欣然和嘉文两人情投意合，两情相悦。我想，一直缠着别人不放的那个人，应该不是我妹妹吧？卡卡，今天穿得很帅哦。爸爸，你为什么要带这个坏阿姨来？真扫兴，卡卡，臭小孩，小雪，你看他一开口就说坏话，比我们小孩还不懂道理。你，你卡卡，哎，卡卡，谭小姐，你别生气啊，童言无忌，你一看就没生过孩子，小孩子天天这么顽皮耍闹的，你就别跟他计较了。小雪，爸，这怎么回事、啊？这孩子是你的？是，这不说他是有家有口的人啊？爸，他已经离婚了。离婚？你跟我们说他是单身。对呀。现在他不但是结过婚的人，还有一个孩子，这怎么回事？卡卡，咱们走吧，这里太没意思了啊！咱们到里面吃好吃的去。爸爸，我不能跟你在一起睡了，我今天要跟妈妈睡，你和奶奶不要想我，好不好？好，我知道了。卡卡，走吧，走吧。爸爸，拜拜。超级无敌坏蛋阿姨。卡卡，这这小孩。这孩子，法院判给你了。对。这都什么事啊？他大你一轮也就算了，他居然还离过婚，带个孩子。小雪啊，你是想气死我们是不是？妈，我就是喜欢他。而且他还是因为我才离的婚，孩子他妈妈会照顾的，不会影响我们生活。你这,这孩子一天，我跟你说干什么一天？这婚礼结束，我找你算账。走，我们进去。真是。小雪，我早就跟你说了，我第一次见他们的时候就应该把我的事跟他们说了。现在怎么办？哎呀，谁会知道有这么一出嘛？没事，我来搞定。我们进去吧。喂，刘总。什么？货被海关扣了？好，好，好，我马上就到。怎么了呀？你又要走？这个刘总你也认识，得罪不起。我不管，我今天不让你走。小雪，你别闹了。就刚才那个气氛，我要留下来也是给你父母添堵。别闹了啊！乖，我先走。高明伟，高明伟你不，你不去，哟，哟哟哟，大美女啊！今天穿的够凉快的呀，你啊，可以啊。哎呀，哎，你穿的也挺帅的嘛，怎么着啊？来怕小姑娘了？什么话呀，我好歹也是人家请来嘉宾，行吗？重点嘉宾啊！哎呀，哎，怎么样？感觉到我们豪门婚宴的气场没？嗯。感觉是感觉到了，看你这身儿我就知道，气场挺大的。<笑>不过这场面嘛，马马虎虎还凑合。到时候我弟要是结婚
，肯定比这更好。我听他们说，好像要去什么马尔代夫。尊敬的各位来宾，各位敬业的女士们、先生们，大家好！让我们以最热烈的掌声，欢迎阿瑞信。下面请各位来宾入座。接下来有请我们二位新人交换剑我们请新郎新娘共饮一杯幸福酒对啊，我觉得吧，有些心事儿该藏了就必须得藏。男人嘛，对不对？你可别忘了啊，有一个女人还等着你去给她幸福呢。啊，没关系吧？我自己会有分寸的觉得现在感觉像在做梦一样。那是好梦，还是个梦？当然是好梦啦。那我们就永远的活在这个梦里，再也不出来了。我觉得我是这个世界上最幸福的男人，因为从明天开始，每天白天醒过来，我第一个看到的就是你。而到晚上的时候，我也可以让你枕着我的胳膊入睡。以后在这个房间里的每个角落，都会有你的身影
你的笑容。嘉文，我爱你。我也爱你。这身睡衣很时髦，是吗？睡衣仅限于在自己的房间里穿，出来就得穿戴整齐。你们家没教过你吗？对不起啊。我我妈，早啊。已经不早了。嗯，晚上要吃早饭了，你们两个穿戴整齐再给我出来，听见吗？啊，你睡衣的事儿是吧？那个忘跟他说了。行，我们一会儿就下去。对不起啊，我今天是第一天，我没习惯，我以为在家里呢，所以我就穿着睡衣出来。嗨，没事儿，多大点事儿啊？我外婆家啊是个大户人家，所以要求比较严格。我妈妈呢就不允许我们穿着这个睡衣啊出门，所以必须穿戴整齐了才可以出门的。这么复杂、啊？对啊。嗯，那我以后知道了。嗨，你才来几天呀、啊？不习惯是肯定的，所以我觉得可以慢慢的适应嘛。啊，嗯，不用担心的。嗯。哦，对了，老婆，我妈妈说最近公司要忙着上市。所以我们这个蜜月旅行可能要往后推了，不好意思啊。哎呀，没关系啦，工作最重要嘛，你去忙你的，能够天天跟你在一起就够了。真是好老婆，那我们赶紧去刷牙洗脸，然后去吃饭吧。嗯，好。嗯，走。你也别太苛刻了，人家刚进门第一天得有个过程嘛。嗯。想当初，我也不懂这些嘛，整天穿个短裤满屋走啊。呃，呃，就是因为刚进门，才要做好规矩，不是吗？就是的，我只是勉强接受他当丁家的媳妇儿，可并不代表就得接受他的一切。什么丁家丁家的，进来了就是自家人嘛。爸，那么胳膊肘往外拐啊？怎么了？好，没事儿。走了。有啊。啊。早。啊，这哎呦！哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦